హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా వేమ్ రుచి నా పేరు ఉద్వత అండ్ ఆఫ్రికా ఖండంలో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కుజీన్ని ఈ వీక్ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం ప్రతి వారానికి కొంచెం భిన్నంగా ఒకటేసారి ఒక కంప్లీట్ కాంటినెంట్ కుకింగ్నే ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం కదా మేజర్గా దీని వెనుకల ఒక సీక్రెట్ ఉంది ఎందుకు అంటే ఆఫ్రికాలో దొరికే ఫ్లేవర్స్ మిగతా దేశాలకి ఫుల్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు మాత్రం మిగతా కంట్రీస్ కుజీన్ ఫ్లేవర్స్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇంబైబ్ చేసుకోలేదు అందుకే లోకల్ ఫ్లేవర్స్ తోటి కొంచెం ప్రతి ఒక్క దేశంలోని డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ కానీ వారు డిఫరెంట్ పద్ధతులతో కానీ కొంచెం మారిందే కానీ కంప్లీట్ ఆఫ్రికా ఖండంలో కుకింగ్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ ఒకటేలా ఉంటాయి అందుకే ఒకే ఒక సింగిల్ షాట్లో ఒక పది రెసిపీస్ తోటి కంప్లీట్ కాంటినెంట్నే మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఆఫ్రికన్ కుజీన్లో చాలా చాలా ఫేమస్ అయిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రెడిషనలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రెసిపీతో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం దీని పేరే చికెన్ తాజీన్ విత్ లెమన్ అండ్ ఆలివ్స్ ఈ చికెన్ తాజీన్ అనే పేరు మనం యూజ్ చేసే వెసల్ నుంచి వస్తుంది ఇప్పటి వరకు మనం కుకింగ్ పద్ధతితో ఆ రెసిపీకి పేరు వచ్చింది కదా అంటే గ్రిల్ చేసుకుంటే గ్రిల్ చికెన్ అనో లేకపోతే ఫ్రై చేసుకుంటే ఫ్రైడ్ చికెన్ అనో స్టీమ్ చేసుకుంటే స్టీమ్ చికెన్ అనో పేరు పెట్టాం కానీ ఈరోజు మాత్రం మనం ఎటువంటి పాత్ర ఎటువంటి వెసల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం దాని ప్రకారం ఒక రెసిపీకి పేరు వచ్చింది ఈ చికెన్ తాజీన్ అనేది జస్ట్ మనం ఒక బేసిక్ ఫ్లేవర్ని ఒక స్టాండర్డ్ రెసిపీని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటున్నాం ఈ చికెన్ తాజీన్ అనేది మనం ఒక బేసిక్ రెసిపీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం ఆఫ్రికాలో మనం గమనిస్తే ఈ తాజీన్ అనే ఒక పాత్రలో అంటే పొడుగ్గా పైన చిన్న పిరమిడ్ లాగా ఉంటుంది కింద ప్లేట్ లా ఉంటుంది పిరమిడ్ అని చెప్పాను కదా ఈజిప్షియన్ కుకింగ్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నట్టుగానే ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ పాత్ర అంటే కొంచెం మట్టి పాత్ర ఉంటుంది ఆ మట్టి పాత్రలో కుక్ చేసుకుంటారు పైన ఒక చిన్న పిరమిడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఒక కోన్ లాగా పెట్టుకుని స్టీమ్ తోటి ఆవిడతోటి కుక్ చేసుకుంటారు ఇవాళ ఈరోజు మన తెలుగింటి కిచెన్లో తాజీన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి పెడతాం అందుకనే ఆ ఫ్లేవర్స్తో అదే ఆఫ్రికన్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఈజీగా క్విక్గా మనం ఒక చిన్న బాండీలో తయారు చేసుకున్నట్టుగా చూసుకుందాం ఈ రెసిపీని చికెన్ తాజీన్ అనేది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బేసిక్ రెసిపీయే చికెన్ తోటి తయారు చేసుకోవచ్చు కుస్కుస్ తోటి తయారు చేసుకోవచ్చు రైస్ తోటి తయారు చేసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్తో తయారు చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం బేసిక్ ఫ్లేవర్స్తో సూపర్ యమ్మీగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా సండే స్పెషల్లో తయారు చేసుకుందాం చికెన్ తాజీన్ విత్ లెమన్ అండ్ ఆలివ్స్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా సో చికెన్ తాజీని ఇంకా ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకోవడానికి ఎలాగో మనకి ఆ తాజీన్ పాత్ర అంటే మట్టి పాత్ర లేదు కదా అందుకనే ఫ్లేవర్ కోసం మనం ఇంకా ఇక్కడ అక్కడ ట్రిక్స్ని యూజ్ చేసి టేస్టీగా తయారు చేద్దాం దానికోసమే నేను చికెన్ స్టాక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను చికెన్ స్టాక్ ఏం లేదు చికెన్ తాజీన్ కాబట్టి చికెన్కి కావాల్సిన ముక్కల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా ముక్కల్ని కాస్త ఫ్రై చేసుకుని ఒకవేళ మిగతా హర్బ్స్ లేకపోతే ఉప్పు కారం కాస్త మిరియాల పొడి కానీ లేకపోతే కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ ఇవన్నీ వేసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మరిగిచ్చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ఫుల్ లిక్విడ్ తయారవుతుంది ఆ లిక్విడ్ తోటే అదే చికెన్ స్టాక్ తోటి రెసిపీని మనం చూద్దాం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కాస్త బ్లాక్ ఆలివ్స్ అనియన్ కుంకుం పోని ఆల్రెడీ నీళ్ళలో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను సో ఫ్లేవర్ఫుల్గా వాటర్ కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా తయారైపోతుంది చికెన్ ఉండాలి కదా సో బోన్ చికెన్ యూస్ చేస్తున్నాను బోన్స్ ఉన్న పీసెస్ అండ్ కాస్త గార్లిక్ మనం యూస్ చేద్దాం జింజర్ అల్లం అండ్ మిరియాలు సింపుల్గా మనం కర్రీ తయారు చేసుకుంటాం కదా అదే కర్రీ కాస్త నిమ్మకాయ ఫ్లేవర్తో కాస్త ఆలివ్ ఫ్లేవర్స్తో సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను హీట్ చేసేసుకుందాం చేద్దాము ఫస్ట్ మనం ఇందులో గార్లిక్ ని అదే వెల్లుల్లిపాయల్ని దంచేసుకుందాము కొంచెం జస్ట్ ఎప్పటిలాగే కాస్త కచ్చాపక్కాగా రెండు ముక్కలు రైట్ ఫస్ట్ గార్లిక్ తర్వాత ఎప్పటిలాగే చిన్న ముక్క ఇందులో మనం అల్లం కూడా యూజ్ చేద్దాం మనం యూజ్ చేసే కుకింగ్ పద్ధతి కొంచెం ఇండియన్ కుకింగ్కి దగ్గరగా ఉంది కదా దీనికి ఒక సింపుల్ కంపారిజన్ చెప్పచ్చు ఇండియన్ వంటలకి ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్కి ఎన్నో సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉంది అందుకే మన కుకింగ్ కూడా ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఇంచుమించు ఒకటే పద్ధతి ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం ఆఫ్రికన్ క్యూజీన్లో ఆఫ్రికన్ హిస్టరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉండడంతో హిస్టరీ వాళ్ళది కూడా అంత రిచ్ ఉంది కదా అందుకే వాళ్ళ క్యూజీన్ అండ్ వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ కూడా ఇంచుమించు
quick mix. Allam will pile veg to undaga and in the end look at the jeela karanat just nano. Try to suskundamo. An oil chala chala flavorful gamar nila. Ipudu. Onion ni gula paduk paduk ka katcha saskuna mana. Ipera saskuna. Ipudu mana ella cook chas kuntu namo vegetables ani cook chas saskuni. तरवाते चिकन निवेश कुनी कास्ता फ्राई चेस कुनी कावल्स में फ्लेवर्स अन्य ऐड चेस कुनी पाइन अमन मोट पेटेस कुनी आ आवेरी की आ वेड की कास्ते पु मागुतु नन पेट कुन्टां कदा इताजीन लोगों ने अधेत ऐड चेस कुन्टर अंध के इंदा का मनानु कुन्ट का ट्रेडिशनल ताजीन रेसिपी की मन यूज़ चेसे आ वेसल लेक पॉइंट � ताजी इन लो लागे अंते वाल मट्टी पात्र लो फ्राई चेस कुने तरह तो मोट पेट कुने ला आवेर के कुक चेस कुन्टा रो माना गुड़ा लागे चेस चेस कुन्दा के इली पहले ने फ्राई चेस चेस कुन्ना अंकर दा इप्पडू माना पैर लो ने मानुं चप्पे से अंकर दा चिकन ताजी विद लेमन एंड ऑलिव सने इप्पडू माना � इक पट वर्क ना किचन ने ची प्रति सारी निम्मा का रसन लास्ट के ऐड चाहिए आली लाइक वो तो छेद का ही पोत नहीं आंट ना कान ई रोज मात्रा वो कुछ ना टेक्निक तो ठीक मना लेमन फ्लेवर में फर्स्ट इंट्रोड्यूस चाहिए दामो वो कुछ ना पील अर्थी इसको नहीं पाइन ना मना ई ऑरेंज पील नहीं तीसरे इसको वैसा इसको ना � स्ट्रॉंग फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, चला डेंस करा वाले, सारी पोतुंडे, इनका कास्ट देखो ये तो चेदो ये पोतुंडे, क्विक फ्राई, मैं लाइट चेस कुटना नो, ग्रीन चिल्लीज में, चप्पन का अफ्रीकन कल्चर, चाला चाला पुरातन वाले दे, मन इंडियन कल्चर लागे, अंधे के वंटल कोड़ा, चाला ट्रेडिशनल का चाला चाला रस Interesting fact about Africa ain't it? Ante Africa lo matra me manek complete ga oka mood vela pai ga tribes kan pas ton taran mata. So pratiyo ka tribe ke oka different style of cooking onto di kada. In tamandi tribes onna puru vala culture inke anta strong ga onto di. Alla vala cooking padathulu techniques kuda a tribal style lo chala rustic ga raw ga interesting ga onto di. Alright, matla ertu just kacha pakaga. Green chilli sna, the pachmir pakkal ni gud vesas kuna no. Vegetables ye pud man anku nattu gaane, man ishto achi nattu ga dorki na vegetables to available na ingredients to chala anmanga tayar chas kochu. Iroj gud man adai chas kuna. Man vesas kutna nindu lo, meriyal ni. Whole pepper. Chepan ka, African cuisine man alage, full on spicy ga, flavorful ga anta di. तो ये सारी मात्रम चिकन रेसिपीज का नहीं मटन रेसिपीज का नहीं फिश का नहीं वेजीज का नहीं एंजॉय पिच ना कोड़ा आई ये बाबे मरी चप्पा गाने में नासल तिन ले आनको करने मन लगे स्पाइसी का घाट का फ्लेवरफुल गाउन टंडे रेड बेस रेडी चेस उसको नांकरा इप्पडो ने दिन लो चिकन मुकल नियाचेस कुटना नो जनरल का चिकन वेस्ट कुना वेंट ने फ्राई आउट तो उन डगा चिकन आरोमा चला स्ट्रांग आउट सुन्दे कानी रोज मात्रन चला फ्रेश आरोमा आउट सुन्दे निम्मा का तोक्का वेस्ट कुना कदर निम्मा का पील वेस्ट कुना काबर्टी आ लाइम पील अने आरोमा चला स्ट्रांग गा फ्लेवरफुल गाउंडे तो लेट्स सी फाइनल गला आउट सुन्दो इपुरु माना मुंद का बेस रेडी चेस को नांग करा हीरो इंट्रोडक्शन लागा अब बेस फ्लेवर्स लो फ्राई आउट उन्नड़ का कास्टा हीरो इन्हें गुड इंट्रोड्यूस कर सकता कंचा उप्पो पेपर मुंद का ने वेस्ट उसको नांग का बट्टे इपुरे पेपर आउट चल जाते हैं 
ఫ్రై చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కాస్త పెరి పెరి స్పైస్ మిక్స్ని యాడ్ చేస్తాను మంచి ఫ్లేవర్ కలర్ అండ్ కారం కోసం పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ స్టాక్ని యాడ్ చేద్దాం ఫ్రై చేసుకున్నాం కొంచెంసేపు ఇప్పుడు మన ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్రికన్ టచ్ని యాడ్ చేద్దాం వెజిటేబుల్స్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం మొదలు పెడదాము ముందుగానే యాడ్ చేయడంతో ఎక్కువగా కుక్ అయిపోతే అండ్ ఈ మగ్గే టైంలో సాఫ్ట్గా అయిపోతే వెజిటేబుల్స్ క్రంచీగా ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త క్యాప్సికమ్ అండ్ చిన్న ముక్క రెడ్ బెల్ పెప్పర్ క్యాప్సికమ్ని మనం పొడుగు పొడుగా కట్ చేద్దాం ఈరోజు మనం కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చాలా అందంగా పొడుగ్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ జ్యూసెస్లో స్టాక్లో వేసుకున్న ఫ్లేవర్స్లో అంటే ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం మసాలాని యాడ్ చేసుకున్నాం చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం సో మనం వేసుకున్న ఈ వెజిటేబుల్ బేస్ ఏదైతే ఉందో జ్యూసీ బేస్ ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇందులో చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి మరీ ఎక్కువగా కుక్ కాకుండా చికెన్ కుక్ అయ్యేంతసేపు కుక్ అయితే వెజిటేబుల్స్ కూడా కుక్ అయిపోతాయి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కొన్ని ఆలర్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం సో దట్ ఆ ఫ్లేవర్ ఆలివ్ ఫ్లేవర్ అన్ని వెజిటేబుల్స్లో అండ్ మీట్లో కూడా కలిసిపోతుంది మిగతా కాస్త మనం గార్నిషింగ్కి యూజ్ చేద్దాము పర్ఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ సో గుడ్ మనం మూత పెట్టేసుకుని ఒక పది నిమిషాల వరకు బాయిల్ అవ్వనేద్దాం ఫుల్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఒక పది నిమిషాల తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా స్టీమ్ తోటి చికెన్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ క్విక్గా లాస్ట్ మినిట్ క్యాడ్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ కూడా కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి మనం మూత తీసి చూసేద్దాం స్మెల్స్ వెరీ వెరీ నైస్ ఫైనల్గా మనం దీని మీద ఇంకా కాస్త రస్టిక్నెస్ని యాడ్ చేద్దాం కాస్త పాలకూరని రఫ్గా తుంచేసి పైన యాడ్ చేద్దాం ఓకే అండ్ పేర్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తాయి చికెన్ తాజీ రెడీ అయిపోయింది కాస్త ఆలివ్స్తో అండ్ లెమన్ తోటి అయిపోయింది కదా ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ముందుగా తొక్క తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయనే వేస్ట్ చేయకుండా యూస్ చేద్దాం ఇప్పుడు తీసేసుకుని ఇంత యమ్మి రెసిపీలో సీడ్స్ వస్తే బాగుండవు కదా అందుకని సాల్ వన్ క్విక్ మిక్స్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక ఇంకో అరోమాటిక్ ట్విస్ట్ యాడ్ చేయడానికి కాస్త కుంకుంపు నీళ్ళ నీళ్ళు వేసేసుకుందాం ఇంకోసారి మిక్స్ చేసేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలకి ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ప్యాన్లో ఉన్న ఆవిరికి మనం వేసుకున్న పాలకూర కుక్ అయిపోతుంది అండ్ సాఫ్రన్ కుంకుం పువ్వు కూడా దాని అరోమా మొత్తం చికెన్కి వాటికి మొత్తం స్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయింది కదా రెసిపీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అందంగా ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి సో ప్లేటింగ్లో కలిసిద్దాం ట్రెడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రెడిషనల్ తాజీ లేకపోయినా కూడా ఇంచుమించుగా అదే కుకింగ్ స్టైల్లో అంటే కాస్త మగ్గ పెట్టుకుని కాస్త ఫ్రై చేసుకుని మనం ఒక యమీ ఫ్లేవర్ఫుల్ ఆఫ్రికన్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీని తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆఫ్రికన్ స్టైల్ అని పెరికే కానీ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఫ్లేవర్స్ తోటి ఇంట్రెస్టింగ్గా స్పైసీగా కాస్త కుంకుం పువ్వు యాడ్ చేసుకుని కాస్త నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేసుకుని ఆలివ్స్ యాడ్ చేసుకుని కాస్త వెరైటీగానే ఫ్లేవర్ఫుల్ చికెన్ కర్రీని ఒకటి తయారు చేసుకున్నాను అనమాట ఇలాంటి ఫ్లేవర్ఫుల్ చికెన్ కర్రీ మీరు దేంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు రైస్తో అయితే సూపర్గా ఉంటుంది అని నా ఉద్దేశం ఫ్లేవర్ఫుల్ కర్రీని మీరు ట్రై చేసేసి ఎప్పట్లాగే టేస్ట్ చేసిన వెంటనే అనాలి కదా మరి వా ఇవి రుచి అని ఎక్కువ మటుకు మన తెలుగింటి కిచెన్స్లోనే రెసిపీ ఒకటే అయినా కూడా వెరైటీ ఆఫ్ స్పైసెస్ తోటి రిపీటెడ్గా మనం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి మిక్స్డ్ రైస్ ఉందనుకోండి మిక్స్డ్ రైస్లో కాస్త పుదీనా వేసుకుంటే పుదీనా రైస్ కొబ్బరి వేసుకుంటే కొబ్బరి రైస్ నువ్వులు వేసుకుంటే నువ్వుల రైస్ అంటూ మెథడ్ ఒకటే అయినా కూడా యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ మసాలాస్ తోటి డిఫరెంట్ పేర్లు అయిపోతాయి ఇప్పుడు చూపించే రెసిపీ ముందు మీకు చేసి చూపించిందే కానీ ఈ ఆఫ్రికన్ వీక్లో కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం 
ఎందుకంటే ఆఫ్రికన్స్ తింటారు మరి ఆఫ్రికన్ వీక్లో మనం చాలా ఫేమస్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా సింపుల్గా ఈజీగా తయారు చేసుకుందాం ఈ పేరు విన్న వెంటనే ఉదృతం ముందు చూపించా మళ్ళీ చూపిస్తున్నాం అంటున్నారు దీని పేరే లెంటిల్ కొషారి అసలు ఈ కొషారి అనేది రైస్ అని చెప్పచ్చు ఈజీగా ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అంటే ఇంట్లలో మిగిలిపోయిన సరుకులు అన్నిటితో కలిపేసి ఒక ఫ్లేవర్ఫుల్ రైస్ అనమాట కాస్త శనగలు యూజ్ చేద్దాం కాస్త పాస్త యూజ్ చేద్దాం రైస్ చూస్ చేద్దాం అండ్ వెజిటబుల్స్ మనకు దొరికినట్టుగా వీలు ఉన్నట్టుగానే నెక్స్ట్ టైం ఇళ్ళల్లో సరుకులు ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలని అనుకోకండి ఆఫ్రికన్ స్టైల్ కొసారి ట్రై చేయండి ఎందుకు అంటే వెజిటబుల్స్ కూడా మన ఇష్టం వేసుకోవచ్చు అవైలబుల్ అయినట్టుగా అండ్ మిగిలిపోయిన ఒకటి అర ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసేసుకుని ఒక కంప్లీట్ డిఫరెంట్ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎట్లా చూసేద్దాము ఒక చిన్న ఆనియన్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను రెండు రకాల డిఫరెంట్ శనగల్ని బాయిల్ చేసి కూడా పెట్టేసుకున్నాను కాస్త అయినా కాబూలి చెన యూజ్ చేద్దాం అండ్ రాజ్మాని యూజ్ చేద్దాం రైస్ని నానబెట్టి పెట్టేసుకుంటున్నాను టమాటోస్ ఈ కొషారీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తాను అందుకని కాస్త టమాటోస్ని యూజ్ చేద్దాం కాస్త మ్యాక్రోనీని యూజ్ చేద్దాం అండ్ వెరల్పాయలు యూజ్ చేద్దాం వెరైటీగా ఉంది కదా ఒకటేసారి ఒక మూడు నాలుగు డిఫరెంట్ రెసిపీస్కి కావాల్సిన వెరైటీ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కలిపేస్తేలా ఉంటుంది కొషారీ అలాగే ఉంటుంది ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం ఇందులో కాస్త ఏం కాదు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే మనం రైస్ని కుక్ చేసుకోవాలి శనగల్ని కుక్ చేసుకోవాలి పాస్తాని కుక్ చేసుకోవాలి మూడు డిఫరెంట్ రెసిపీస్ని ఒకటిసారి చేసేసుకుంటున్నాం కదా అందుకే కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువ వేసేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఇందులో వెల్లుల్లిపాయల్ని హోల్గానే వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ మన ఇందులో ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకుందాం కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ని కట్ చేసుకుందాం ఈ కొషారి కూడా ఇంచుమించు మన సాంబార్ లాగే మిగిలిపోయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకటేసారి అవైలబుల్ ఉన్నట్టుగానే వేసుకుంటాం కదా ఈసారి కూడా అలాగే ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను టమాటో వేసుకుంటున్నాను కానీ ఫ్లేవర్కి రుచికి కలర్కి సూపర్గా ఉండాలని జుక్కినీని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం లెట్స్ బిల్డ్ ఫ్లేవర్స్ యాజ్ వీ గో చూద్దా ఏం చేద్దాం ఆనియన్స్ సుశ్రాఫ్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను టమాటోస్ని కూడా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఎందులో కాస్త ఎల్లో జుకీని అండ్ గ్రీన్ జుకీని యూజ్ చేస్తున్నా ఎక్కువ మటుకు మనకి ఆఫ్రికన్ ఫుడ్స్ ఏదైతే చూ ఉన్నాయో చూస్తే మనం ఎక్కువ టైం వరకు స్టోర్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే కొంచెం తిన్నా కూడా ఎనర్జీ ఫుల్గా వచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంటారు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే హిస్టరీయే హిస్టరీలో ఆఫ్రికన్స్ని మనకు అందరికీ ఈజీగా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఆఫ్రికన్ స్లేవ్సే సో స్లేవరీ అంత ఎక్కువగా ఉన్న ఆఫ్రికాలో వాళ్ళు యూజ్ చేసే కుకింగ్ పద్ధతి కానీ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా కానీ లేకపోతే స్టోర్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ మరి ఎక్కువ రోజులు అయితే కూడా ఫ్రెష్గా ఉండేటట్టుగా ఉండే కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అందుకనే వెజిటేబుల్స్ ఈ స్లేవ్స్ ఏ ఏ ఊర్లోకి వెళ్తారో వాళ్ళకి అవైలబుల్ అయ్యే వెజిటేబుల్స్ తోటి వాళ్ళు ఇళ్ళ నుంచి తీసుకొచ్చిన స్పైసెస్ తోటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళ ఆఫ్రికన్ రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మటుకు మనం చూస్తే మనకి అమెరికాలో కొన్ని ప్రదేశాల్లో కానీ యూరోప్లో కొన్ని ప్రదేశాల్లో కానీ మనకి ఎక్కువ మటుకు ఆఫ్రికన్ కల్చర్ అండ్ ఆఫ్రికన్ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ముందుగా అమెరికన్ వీక్ని కూడా చేసేటప్పుడు మనం ఆఫ్రికన్ స్టైల్ వంటనే ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం ఎందుకు అంటే అక్కడ కూడా ఇక్కడి నుంచి స్లేవ్స్ అదే ఆఫ్రికా నుంచి స్లేవ్స్ వెళ్ళడం తోటి వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ని కూడా తీసుకెళ్లారు అందుకే ఆఫ్రికన్ కుకింగ్ అండ్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లేవర్స్ జస్ట్ మనం ముందుగానే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసుకున్నాం ఆఫ్రికన్ వీక్లోనే మాత్రం కాకుండా ఓకే ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ రఫ్గా కచ్చ పక్కగా వేసేసుకుందాం అన్నీ ఒకటేసారి ఉల్లిపాయలు టమాటాలు గ్రీన్ జుకీని అండ్ ఎల్లో జుకీని ఫ్రైడ్ ఇక్కడ మిరపకాయల్ని కూడా పచ్చిమిరపకాయల్ని జస్ట్ రఫ్గా కచ్చ పక్కగా విరగ కొట్టుకుని వేసేసుకుందాం మొత్తం రెసిపీ అయిపోయాక చేయక అడిగేసుకుంటే స్మెల్ సో గుడ్ 
ఇప్పుడు నేను ఇందులో శనగల్ని యాడ్ చేసుకుంటాను ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్న శనగలు కాస్త సరిపోతుంది వేసుకున్న ఇప్పుడు ఉప్పు కాస్త సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే మనం పాస్తాని రైస్ని వెజీస్ని కుక్ చేసుకోవాలి కా అందుకని సాల్ట్ కాస్త పెప్పర్ ఫెస్ట్ గ్రామ్ పెప్పర్ అండ్ మా క్విక్ మిక్స్ కారం కోసం ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా ఈసారి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కాస్త రెస్ట్ ఇద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తాను ఫస్ట్ వేసుకుంటున్నాను మ్యాక్రోనీ పాస్తా అన్నిటికంటే చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది తీసుకున్నా మిక్స్ అండ్ ముందుగానే సోక్ చేసి అదే వాష్ చేసుకుని సోక్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసుకున్నా ట్రెడిషనలీ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా స్లేవరీ ఎక్కువగా ఉండే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఇలాగే ఎంజాయ్ చేసేవారు ఫుడ్ని అని అనుకున్నాం కదా అందుకనే బోల్డ్ అంతమంది ఒకటేసారి దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని ఒక పెద్ద పెద్ద గిన్నెలో పెద్ద పెద్ద బాండీలో దొరికిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి అదే ఇళ్ళ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫ్లేవర్స్ తోటి యమ్మీగా తయారు చేసుకున్నారు అందుకే కాస్త పెద్ద క్వాంటిటీతో ఈరోజు నేను కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాను హిస్టరీ లాగే నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త స్పైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ అండ్ కలర్ కోసం గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒకవేళ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ మీకు అవైలబుల్గా లేకపోతే ఫ్లేవర్స్ని మిమిక్ చేయడానికి ఒక చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది పచ్చిమిరపకాయలని మీరు కాస్త అయినా వాటర్లో ఉడకపెట్టినా కానీ లేకపోతే మామూలుగా నజ్జెస్ అలా ప్లేన్ పచ్చిమిరపకాయలని కాస్త వెనిగర్ తోటి ఉప్పు తోటి పెప్పర్ తోటి మీరు పేస్ట్లో చేసుకున్నా కూడా ఇంచుమించు చిల్లీ సాస్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది వేసుకున్న వెజిటేబుల్స్లో శనగల్లో రైస్ అన్నీ కుక్ అవుతూ ఉన్నాయి ఫ్లేవర్ఫుల్గా రెడీ అవుతుంది ఇలా హీట్కే సగం కుక్ అయిపోతుంది అండ్ మీరు గమనిస్తే పాస్త మెల్లగా బాయిల్ అవ్వడం మొదలైంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో వాటర్ని యాడ్ చేసేస్తాను మూత పెట్టేసుకున్నా మూత పెట్టేసుకుని మనం మెల్లగా ఈ రైస్ని బాయిల్ అవ్వనిద్దాం ఎంతసేపు బాయిల్ అవ్వనిద్దాం రైస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు రైస్ అండ్ పాస్తా కుక్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ అవ్వనిద్దాం మీరు చెక్ చేసుకుని అప్పుడు మాత్రం జస్ట్ పాస్తాని చెక్ చేసేసుకుని మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోకండి ఎందుకంటే పాస్తా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది కదా రైస్ కుక్ కావాలి మనకి ఫ్లేవర్ఫుల్గా రైస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మన ఈ ప్యాన్లో ఈ ఫ్లేవర్స్లో పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం ఈ రైస్ని కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెందుకు ఆలస్యం డైరెక్ట్గా ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత టేస్టింగ్లో కలిసిద్దాం చేద్దాం కాస్త పాస్తా తోటి చిన్న శనగ ముక్క అండ్ రైస్ భలే ఉంది ఫ్లేవర్స్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి జస్ట్ మనం యూస్ చేసిన ఆ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక మంచి ట్యాంగినెస్ని కాస్త కారాన్ని యాడ్ చేసింది నిజం చెప్పాలంటే చాలా ప్లెయిన్గా మైల్డ్గా పిల్లలకు సర్వ్ చేసుకునే పులావ్ లాగా ఉంది పులావే కాదు దాంతోపాటు కాస్త పాస్తాను కూడా యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సింపుల్గా మనకు తెలిసిన ఫ్లేవర్సే కొంచెం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అంతే ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఆఫ్రికన్ కుజిన్లో ఇలాంటి వెరైటీ కాంబినేషన్స్నే చూస్తున్నాం యాక్చువల్గా తెలిసిన రెసిపీయే కానీ ఫైనల్గా ఒకటి ఆ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ని యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ వంట అయిపోతుంది ఈ వీక్ మొత్తం ఆఫ్రికన్ వంటల్ని చూసినప్పుడు మనం టేస్ట్ చేసినప్పుడు అంటున్నాం కదా మరి వా ఇవి రుచి అని 